வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஐடியாஸ் அகாடமி இப்போ வந்து நம்ம டவுன் பிளானிங் எக்ஸாம் அதாவது எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நடந்த எக்ஸாம் டாபிக் வைஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம புவியியல் ஜாகிரஃபியில் இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து புக்கில் புக்கில் வந்து எங்கே கவர் ஆகுது அண்ட் பேஜ் நம்பரோட நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு எட்டு ஒன்பது கொஸ்டின் கிட்டே இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் புக்கில் கவர் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அரசின் நேரடி கண்காணிப்பில் உள்ள காடுகள் மற்றும் மரம் வெட்டவும் மாடுகள் மேய்ப்பதற்கு பொதுமக்களை அனுமதிக்காத காடுகள் ஸோ ஸோ கவர்மெண்ட்டோட பார்வையில் இந்த காடுகள் இருக்கும் இந்த காடுகள் இருக்குது அங்கே வந்து மரத்தை வந்து வெட்டுறதுக்கு அலோடு கிடையாது அதே மாதிரி ஆடு மாடுகள் மேய்ப்பதற்கும் ஏ அலோடு கிடையாதோ ஸோ அப்படிப்பட்ட காடு என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் இது வந்து நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஜாகிரஃபியில் ஹியூமன் ஜாகிரஃபி ஆஃப் தமிழ்நாடு பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்னா என்ன அன்கிளாசிஃபைடு அன்கிளாசிஃபைடு ஃபாரஸ்ட்னா என்ன ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்னா என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏரியா வந்து கான்ஸ்டியூட்டட் அண்டர் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் ஆர் அதர் ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் ஹேவிங் ஃபுல் டிகிரி ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இன் ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ப்ரொஹிபிட்டட் அன்லஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் ஸோ அங்கே பர்மிஷன் தர வரைக்கும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரொஹிபிட்டடில் தான் இருக்குது ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அன்கிளாசிஃபைடு ஃபாரஸ்ட் இங்கே வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அன்கிளாசிஃபைடு ஃபாரஸ்ட் வகைப்படுத்தப்படாத காடுகள் அந்த ஃபாரஸ்ட்னா என்ன பார்த்திங்கன்னா ஏரியா ரெக்கார்டட் அஸ் ஃபாரஸ்ட் பட் நாட் இன்க்ளூடட் இன் ரிசர்வ்ட் ஆர் ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் கேட்டகரி ஸோ இதில் வந்து இது வந்து ஒதுக்கப்பட்ட காடுகளையும் வராதான் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள்லேயும் வராதான் ஆனால் அதை வந்து ஃபாரஸ்ட்னு வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து ரிசர்வ்டும் பண்ண முடியாது ப்ரொடெக்டடும் பண்ண முடியாது அதான் அன்கிளாசிஃபை கிளாசிஃபையே பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறது அதுக்கடுத்து ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் அப்படின்னா என்னன்னா அண்ட் ஏரியா நோட்டிஃபைட் அண்டர் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் ஆர் அதர் ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் ஹேவிங் லிமிட்டட் டிகிரி ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷனாக வந்து இருக்கும் இன் ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் ஆல் ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் பர்மிட்டட் அன்லஸ் இங்கே வந்து ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ப்ரொஹிபிட்டட் அன்லஸ் பர்மிட்டட் இங்க வந்து ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பர்மிட்டட் அட்லஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது அலோடு இங்க வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொஹிபிட்டட் நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் இது வந்து நமக்கு ஆப்ஷன்ல கொடுக்கல இருந்தாலும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் லேண்ட் வித் ஃபாரஸ்ட் ஹேவிங் கேனோபி டென்சிட்டி பிட்வீன் டென் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கேனோபி டென்சிட்டினா அதுவும் வந்து மட மரத்தோட அடர்த்தி தான் அது வந்து ஒரு டென் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டாவது இருக்கணும் அதை தான் சொல்கிறாங்க இதான் வந்து திறந்த வெளி காடுகள் ஸோ இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மற்ற எக்ஸாம்ஸில் எதாவது கேட்டாலும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் இந்தியா சைனா மற்றும் பூட்டானின் முச்சந்திப்பான தோக்லாப் நிலத்தோற்றம் அதாவது நம்ம இந்தியா மேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து இங்கே வந்து இந்தியா சைனா பூட்டான் இப்படி வந்து கவர் ஆகும் ஸோ இவங்க மூணு பேரும் சந்திக்கிற அந்த முச்சந்திப்போட பேர் என்ன கேட்குறாங்க அதுதான் வந்து அது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு ரீஜியன் பார்த்திங்கன்னா பீடபூமி பிளாட்யூஸ் சொல்ல ஒரு ஏரியாஸ் தான் ஸோ இது ரிலேட்டடாக நான் புக்கில் சர்ச் பண்ணேன் அந்த அளவுக்கு வந்து எங்கேயும் கொடுக்கல ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பின்வருவடு மற்றும் கோதாவரி நதியின் வலது துணை ஆறியது இது வந்து நம்ம புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து வலது துணை யாரு இடது துணை யாரு அப்படி தான் கொடுக்கல இங்கே வந்து பாருங்கள் கோதாவரியோட அந்த ட்ரிபியூட்டரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பூர்ணா ப 
பூர்ணா பென்கங்கா பிரணீதா இந்திராவதி தால் சாலமி இதெல்லாம் இதோட மேஜர் ட்ரிபியூட்டரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் பூர்ணா வந்து இருக்கு பென்கங்காவும் இருக்கு அப்புறம் இந்திராவதியும் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து கோதாவரியோட லெஃப்ட் சைடு ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆனால் ரைட் சைடில் வர்றது எதுவும் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சீரா தான் இதை பற்றி நமக்கு புக்கில் வந்து கொடுக்கல இருந்தாலும் நம்ம வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அதாவது ரிவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ் இதெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டெலகிராமில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த இதை பாருங்கள் அது நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்டோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா இந்த ட்ரிபியூட்டரிஸ் ரிலேட்டடாக கேட்குறாங்க புக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சில கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்டென்ட் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொஞ்சம் படித்து தான் ஆகணும் இதில் வந்து மேக்சிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் வந்துடுது அதனால் நம்ம நல்லா படிச்சுருக்கணும் ஸோ கோதாவரி ரிவர் பற்றி எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் ரிவர் இருக்கிறதுலே நல்ல இது ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் தான் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து இருக்குது இதோட இன்னொரு பேர் என்ன பார்த்திங்கன்னா பிருந்தகங்கா அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் தக்ஷின் கங்கானும் இதை வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து நாசிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் மகாராஷ்டிராவில் தான் வந்து ஆரிஜின் ஆகுதோ ஸோ மகாராஷ்டிரா இந்த ஏரியா வருமா சென்ட்ரல் இந்தியா சைடு ஸோ இந்த ஏரியா தான் வந்து இது வந்து ஆரிஜின் ஆகுது அதாவது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இந்த இப்படி இப்படி கவர் ஆகுது கோதாவரி ரிவர் அதாவது தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டில் தான் வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து கொள்ளேரு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் வந்து இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் கோதாவரியோட ட்ரிபியூட்டரிஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து லெஃப்ட் சைடு எது ரைட் சைடு எதுன்னு நம்ம படித்து ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் தான் இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம கேட்டிருக்காங்க இதில் ஓவரால் ட்ரிபியூட்டரிஸ் தான் இருக்குது பிரபரா பிரோர்னா மஞ்சிரா பெண்கங்கா வர்தா வைகங்கா பிரணீதா இதெல்லாம் வந்து கோதாவரியோட ட்ரிபியூட்டரிஸ் அடுத்த கேள்வி இது வந்து ஹில்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதாவது எது வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது மலைகளும் அதனுடைய இடங்களும் இப்போ வந்து இதில் வந்து மேட்ச் ஆகுறது எது பார்த்திங்கன்னா மகதியா மலை இது வந்து மத்திய இந்தியாவில் வருதோ மிஹிர் மலை வடகிழக்கு இந்தியாவில் வந்து வருதோ மகதியா ஹில்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் இந்தியா மிஹிர் ஹில்ஸ் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா இதுதான் வந்து கரெக்ட் மேட்ச்டு பேர்னு சொல்கிறாங்க கார்னமெண்ட் ஹில்ஸ் இது வந்து நம்ம புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கார்னமெண்ட் ஹில்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஏலக்காய் மலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்னமெண்ட் ஹில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் இந்த சைடு அதாவது கொஞ்சம் இந்த நீலகிரி சைடு அப்படி தான் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் கோரமண்டல் கோஸ்டினா ஒரு அளவுக்கு கடல் சார்ந்த பகுதிகள் இப்போ ராமநாதபுரம் சென்னை அந்த மாதிரி க கடல் சார்ந்த பகுதிகள் தான் சொல்லுவோம் ஸோ கார்னமெண்ட் ஹில்ஸ் வந்து மலை சார்ந்த பகுதிகள் ஸோ கோரமண்டல் கோஸ்ட் கண்டிப்பாக இல்லை அந்த மாதிரி கைமூர் ஹில்ஸ் கொன்கன் கோஸ்ட் இது வந்து மத்திய பிரதேஷ் நினைக்கிறேன் கொன்கன் கோஸ்ட் வந்து ஸோ இது வந்து செக் பண்ணுங்க நானும் கவனிக்கவே இல்லை இது வந்து தெரிஞ்சா நீங்க வந்து கமெண்ட்ல வந்து ஆன்சர் சொல்லுங்க இதை தவிர்த்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ்ல உள்ள மேஜர் ஹில்ஸ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மேஜர் ஹில்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இதையே நான் டெலகிராமில் வந்து ஷேர் பண்ற பிடிஎஃபா இதையே நீங்க வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் யூனிட் நைன்ல இருந்து கேட்கறதுனா இதுல இதுல இருந்து கேட்பாங்க கண்டிப்பா இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி போட்டுக்கோங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் அதுல டாபிக் வைஸ் சிலபஸ்ல உள்ள டாபிக் அப்படியே இது பண்ணிட்டு அது ரிலேட்டட் கிடைக்கிற தேவையான கண்டென்ட்டை மட்டும் சேவ் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சா நம்ம கண்டிப்பா படிக்க மாட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு இருக்கிற கண்டென்ட்டை மட்டும் சேவ் பண்ணி வச்சு அது எக்ஸாமுக்கு பாருங்க அடுத்து பாருங்க இந்திய பழங்குடியினர் வகைகளில் எந்த பழங்குடியில் ஆப்கான் மற்றும் பாலுச் பிராபி இடம்பெறும் ஸோ இந்திய பழங்குடியினர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்கன் குரூப் அண்ட் பாலுச் பிராபி குரூப் இவங்க வந்து எந்த பழங்குடி இனத்தில் வருவாங்க பார்த்தீங்கன்னா துர்கோ ஈரானியன் பழங்குடி அந்த இனத்தோட சேர்ந்து வராங்க துர்கோ ஈரானியன் பழங்குடி துர்கோ ஈரானியன் ட்ரைப்ஸ் இதெல்லாம் புக்கில் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல 
இந்த மாதிரி ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் வரும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணவும் ரெடியாக இருக்கணும் இல்லைனாலும் ஒன் ஆர் டூ அங்கங்கே மிஸ் ஆகுதா ஹண்ட்ரடும் நம்ம வந்து கரெக்ட் ஆகணுதான் அவசியம் இல்லை ஆனால் ஓரளவுக்கு நம்ம புக்கில் இருக்கிறத தரவாக தெரிஞ்சுக்கணும் புக்கில் இல்லாதது நம்மளை மீறி வராதுக்கு நம்ம பொறுப்பில் பட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து அதில் வந்து வந்துச்சுன்னா நமக்கு லக்கு தான் அடுத்த ஒன் சாரி அடுத்தது அகலப்பாதை ரயில்வேயின் அகலம் த பிட் ஆஃப் த ப்ராட் காட்ஸ் ரயில்வே இஸ் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டென்த்து ஜார்ஃபில் இந்தியா பாப்புலேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ட்ரேட் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி நைனில் கவர் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் அதாவது கொஞ்சம் தமிழ் மீடியம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த்து ஜார்ஃபில் இந்த லெசன் போட்டு பாருங்கள் ஏன்னா சட்டுனு கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் தான் இது ஓரளவுக்கு சர்ச் பண்ணவே ரொம்ப டைம் ஆகுது ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் சர்ச் பண்ணவே ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகிடுது டூ ஹவர்ஸ் சர்ச் பண்ண வீடியோ ஒன் ஹவர் அதனால நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து இதை கொஞ்சம் தமிழ் மீடியம் கேண்டிடேட்ஸ் இந்த லெசனில் போய் ஓரளவுக்கு பேஜ் வந்து இது ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் சின்ன எஃபர்ட் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் எட்டாம் தேதி கேட்ட எக்ஸாம்லேருந்தே பதினொன்றாம் தேதி கேட்ட எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறைய கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்தும் நமக்கு வர தேர்வுக்கு ஒரு கொஸ்டினாவது வந்து ரிப்பீட் ஆகும் அது இல்லாமல் அஞ்சு கொஸ்டின் அது இன்டேரக்டாக அதாவது இன்டேரக்ட் மீன்ஸ் நம்ம அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் படிக்கிறோம்ல ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட்டில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் நமக்கு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் அது இருக்குது அதை வந்து நம்புங்க அதுக்காக ஒரு சின்ன எஃபர்ட் போடுங்க ஸோ இதை வந்து ஸ்கூல் புக்கில் வந்து ரயில்வேஸ் பற்றி ஜென்ரலாக கொடுத்துட்டு இதில் வந்து ப்ராட் காட்ஸ் ரயில்வேயோட வித் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நமக்கான கொஸ்டின் இதில் வந்து மீட்டர் காட்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் மீட்டர் காட்ஸ் வந்து ஒன் மீட்டரும் நேரோ காட்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் லைட் காட்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ மீட்டர் ஸோ அப்படியே வந்து குறைஞ்சிட்டு வருது பிஎம்என்எல் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ஒன் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பிஎஸ்என்எல் மாதிரி பிஎம்என்எல் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராடே மீட்டர் நேரோ லைட்டு அடுத்த கேள்வி ஐந்து பனி பொக்கிஷங்கள் என அறியப்படும் இந்திய மலை சிகரம் எது கேட்டிருக்காங்க மவுண்டைன் பீக் இன் இந்தியா இஸ் ஸ்னோனஸ் அந்த ஃபைட் ரஷ்யஸ் ஆஃப் ஸ்னோஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சன்சங்கா கஞ்சன்சங்கா பற்றி நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த தகவல் வந்து கொடுத்துடல அதனால் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இந்தியாவில் உள்ள டாப் டென் பீக்ஸ் அதை பற்றி ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இதை வந்து எடுத்திருக்கேன் இதுவும் நான் டெலகிராமில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ கஞ்சன்சங்கா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஃபைட் ரஷ்யஸ் ஆஃப் ஸ்னோஸ் இது வந்து தேர்டு ஹையஸ்ட் சப்மிட் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கே டூ ஹையஸ்ட் பீக் இன் இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதை பற்றியும் ஒரு பேசிக்கான தகவல் வந்து இருக்குது இப்போ டெம்பிள் ஆஃப் காடுனு ஹாரியல் பீக்கை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து எட்டாம் தேதி கேட்டால் ஜவார்ஃபியோட கொஸ்டின்ஸ் இதில் வந்து அதை ஒரு ஆறு ஏழு கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட வந்ததாலும் ஒரு மூணு நாலு கொஸ்டின் டேரெக்டாக புக்கில் வந்து வந்துருக்கு மீதி வந்து புக்கில் இல்லை சொல்ல முடியாது நான் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் இல்லை நான் மெயினாக டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து சர்ச் பண்ணேன் அதில் வந்து இல்லை மேபி சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்தில் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டாலும் அதுக்கும் கொஞ்சம் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க அதுக்கு எப்போ நம்ம ரெடியாக இருக்க முடியும்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் முன்னாடி உள்ள கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணி அது ரிலேட்டட் தகவலை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு அது ரெடியாக இருப்போம் இப்போ அடுத்த டைம் பீக்லேருந்து வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்லை இந்த ரயில்வேலேருந்து வேறு ஏதாவது காட்ஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதை தான் நான் சொல்ல வர்றது ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து நம்ம இன்னும் நிறையா இருக்குது எயிட் அண்ட் லெவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் எயிட் நயன் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை தான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ